ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് വീഡിയോയാണ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡെവിഷൻ ജർമർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയാണിത് ഓക്കെ സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡി ബ്രോഗ്ലിസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ഫൈനലി വർക്കിംഗ് ഫോമുലേ ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോ ഡെവിഷൻ ജേർമർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിന് മുമ്പ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയിരുന്നു ഡുവൽ നേച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മാത്രമായിരുന്നു ഡുവൽ നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെഫറൻസ് പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നും ആൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എവറി മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് എ വേവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഏതൊരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനും ഏതൊരു ചലിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേവ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റം ആണ് ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷന് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം വി സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ലാംഡ ഉണ്ട് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻറ്റം മാസ് ഇതെന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൊമെൻറ്റം അതല്ലെങ്കിൽ മാസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ തന്നെയുണ്ട് ഏതൊരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിനും വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് നേച്ചറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിന് അതായത് ഭാരം കൂടിയ ഒബ്ജക്ട്സിന് ഈ പറഞ്ഞ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല ചെറിയ മാസുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ഇവരാണ് വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കൂടിയ ഒബ്ജക്ട്സ് ഈ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡേഡ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ മാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നമുക്കറിയാമല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സോ എന്തായിരുന്നു ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് മൂവിംഗ് പാർട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു വേവ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികളിൽ മാത്രമാണ് അത് വാലിഡ് ആവുകയുള്ളൂ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പോലെയുള്ള ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സ്പേസിലൂടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ മാത്രമായിരിക്കില്ല അവരുടെ കൂടെ
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൂഫ് ഇത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പ്രൂഫ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറീസ് മാത്രമായിരുന്നു ഇതൊന്നും തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡെവിഷൻ അതുപോലെ ജർമ്മർ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി അതിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അവർ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഡെവിഷൻ ജർമ്മർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ കയ്യിൽ ആകെ തിയറീസ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയത് ഡെവിഷൻ ആൻഡ് ജർമ്മർ ചേർന്നിട്ടാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവിഷൻ ജർമ്മർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെവിഷൻ ആൻഡ് ജർമ്മർ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് അവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ എവറി മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് എ വേവ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യും ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വേവ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഡെവിഷൻ ആൻഡ് ജർമ്മർ ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ് ഹൈ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാരിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത ചെറിയ രീതിയിൽ കറണ്ട് അതിലൂടെ പോയാൽ തന്നെ പാസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ഇവിടെ ഒരു ബാക്ടറി കണ്ടില്ലേ ഈ ബാക്ടറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഈ ഫിലമെൻറ്റിൽ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാവും ഈ ചൂടായ എനർജി ഹീറ്റ് ആൻഡ് എനർജി കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്ത ബാരിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് പല ഭാഗം ത്തിലോട്ട് പോകരുത് അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യല്ല ഒരു സിലിണ്ടർ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നടുവിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി തന്നെ വേണം പോകാനായിട്ട് അതിന് രീതിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ സിലിണ്ടർ പോസിറ്റീവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ടറി നോക്കും മുകളിൽ പോസിറ്റീവിലോട്ട് ഈ സിലിണ്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നേച്ചർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അത് ഈ പോസിറ്റീവ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് എവിടെ ചെന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തിലാണ് പോയേക്കണേന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത് എത്ര വച്ചിട്ടാണ് പോയേക്കണേത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂവബിൾ ഡിറ്റക്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്റർ അട്ട് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂവബിൾ ഡിറ്റക്ടർ ഇവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലുള്ള കൂടുതൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയ ഭാഗത്ത് ഗാൽവനോമീറ്റർ നന്നായിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും കുറവ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയ
സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഇവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പല രീതിയിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് അവർ സീറോ തൊട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പല വോൾട്ട് ഇവർ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ വോൾട്ട് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് വരെ ഫോർട്ടി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് വരെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കണ്ടത് അവർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ കണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫോർ വോൾട്ട് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഈ വോൾട്ടിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായത് ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ ആംഗിളിലും എല്ലാ ആംഗിളിലും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല ചില ആംഗിളിൽ മാത്രമാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർട്ടി ഫോർ വോൾട്ട് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് വരെ ഈ വോൾട്ടേജിനിടയിലായിരുന്നു ഗാൽവനോമീറ്റർ കൂടുതലായിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോൾട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഗാൽവനോമീറ്ററിന് കിട്ടിയത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോൾട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളും ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരേപോലെ വന്നേനെ പക്ഷേ ഇത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ അല്ല വേവ് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആംഗിളിൽ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതുപോലെ ചില ആംഗിളിൽ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവർ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം അതായത് മേ ബി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നു ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ചെന്നു നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഇവർ പുറത്തോട്ട് വിട്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് കൂട്ടിയിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ അതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഭിത്തിയിലോട്ട് ഒരു വോളിലോട്ട് ഒരു ബോൾ എറിയാന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ബോള് ഭിത്തിയിൽ ചെന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീഴുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് ഒരു നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലോട്ട് നമ്മൾ എറിഞ്ഞു എറിയല്ല സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് മാറിയത് വേവ് ആയിട്ടാണ് മാറിയത് കാരണം പല ആംഗിളിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല ആംഗിളിലും ഗ്യാൽവനോമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ എല്ലാം ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കാറ്ററിങ് നടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് എന്തു
ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിലോട്ട് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നേച്ചർ മാറി ഇലക്ട്രോൺ എന്തായി മാറി കളക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ആയി മാറി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേവ് ആയി മാറിയത് അതിൽ ചില ആംഗിളിൽ ആ വേവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടത്തും ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടുന്നത് ചില ആംഗിളിൽ അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്ത് കറണ്ട് കുറവ് കാണിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ഒരു കൂട്ടം ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് വന്ന് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വന്ന് പതിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് മാത്രം അവരിതുപോലെ നിക്കൽ പ്ലേറ്റിൽ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോഴും എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്കാറ്റർ ചെയ്തു അതിനുള്ള തെളിവായിരുന്നു ആ മൂവബിൾ ഗ്യാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ചില ഭാഗത്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ചില ഭാഗത്ത് കുറവാണ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇതൊരു റഫ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രാഫ് ആട്ടോ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വോൾട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണ് അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്കിത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ബ്രാക്ക് സ്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിന് അതായത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസിന് ബ്രാക്ക് സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടു ഡി സയൻ ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ഇതിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിളാണ് ഏത് ആംഗിളാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെയും ആറ്റോമിക് ലെയറിൻ്റെയും ആംഗിളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ ആംഗിൾ അല്ല കേട്ടോ ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെയും ആറ്റോമിക് ലെയറിൻ്റെയും ആംഗിളാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ആണ് അറിയാലോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ വന്നിടിച്ച ക്രിസ്റ്റലല്ലേ ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിൻ്റെ താഴെ അടുത്ത ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ താഴെ അടുത്ത ലെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഇല്ലേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് ലെയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ബീമ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇവിടെ വന്നിടിച്ചു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയി അടുത്തത് ഈ സെക്കൻഡ് വന്നിടിച്ചു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയി ഇവർ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അതെന്തായിരിക്കും അതുപോലെ ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും ആറ്റോമിക് ലെയറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതായത് ഈ ആംഗിളാണ് ടീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയ്ക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയ റേക്കും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഇതിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാം ടീറ്റൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ബീമ് ഈ നിക്കൽ പ്ലേറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇടിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വന്നു അല്ലേ ഇവരിവിടെ വന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി ഈ രണ്ട് റേ ഇവർക്കിടയിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും നോക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടുപേരും വന്നത് എക്സ്ട്രാ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കിട്ടും എക്സ്ട്രാ എത്ര എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
Path difference is equal to 2D sin theta. Path difference is equal to 2D sin theta. Path difference is equal to 2D sin theta. That is constructive interference in the path difference and there is no lambda 2 lambda 3 lambda etc so equation and to know that now that is n lambda and that is equation first equation second okay now that we have to look at the equation that we have to look at the equation that we have to look at Bragg's law we have to look at the equation that we have to look at the equation this is what we have to look at we have to look at the t-tail and phi dm values we have to apply the value தேட்டு நாம்க்கு value வந்தாக கிட்டுந்தேன் நோக்கணம் நிக்கலின்ட distance between atomic layer D என்னு பாரையின்னது 0.91 Armstrong ஆனம் 5 50 degree அந்து நம்க்கு அரியாம் maximum constructive interference கிட்டுந்து 50 degreeல் அந்து நம்மல் கழின்ன experiment வெடி நம்மல் திலியிச்சிருந்தான அங்கனி அந்தன்டங்கில் theta திரையிடிக்கியும் இது 5 by 2 இது 25 அந்தன்டங்கில 90 25, 65ாயிரிக்கியும் இவிடத்த theta என்ன வரையின்னது order, n இன்ட value 1 நான் நம்மல assume செய்யானா so, equation எங்கன இடுதாம் 2d sin theta is equal to lambda அதாயது 2 into 0.91 Armstrong into sin 65 lambda value 1.65 Armstrong கிட்டும் இன்னி D-Broid Hypothesis ஐட்டு இது மாச்சா உண்டும் நோக்காம். அதையம் பர்ன் equation என்தாய் என்று lambda is equal to h by p அல்லங்கள் h by mv. electron அதையம் வேறு equation தந்தட்டின்டாய் இருன்னும். 1.227 divided by root v. இது nanometerலு அனும் நம்க்கு இதின் answer கிட்டுந்தது. நம்க்கு இதின் Armstrongலோட்டு கிட்டான் வேண்டியிட்ட 12.27 divided by root v. E equ 12.27 divided by root voltage at the rate of 54 root 54 இது இந்த answer நோக்கு 1.67 Armstrong இது ரண்டும் equal அல்லே இவிடத்த lambda இம் இவிடத்த lambda equal அல்லே அதாயது இ பர்ண்ண காடிங்கள் அல்லாம் D-Broid hypothesis ஐட்ட match ஆவும் நின்று நான் இந்த அர்த்தம் okay so doubt உன்னும் இல்லானும் ஜாரிக்கினும் வீடியோஸ் டாய் நின்னங்கள் like ஏயந்தாயலும் चैनल सब्सक्राइब या फ्रेंड्स अकेट शेयर या थैंक यू